ഞാനൊരു തേഫാൽ ആക്റ്റീവ് ഫ്രൈഡ് ഒരു വീഡിയോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിടാമെന്ന് വെച്ചു വിദേശത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എണ്ണയില്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ ഐറ്റങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് തേഫാൽ ആക്റ്റീവ് ഫ്രൈ ഹോട്ട് എയർ വെച്ച് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാകെ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ ഒന്നിത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സെറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇത് വെച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സാധനം വെക്കാൻ പിന്നെ ഇത് കറങ്ങാനുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഈ മോഡലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കഴുകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് മെഷീനിൽ വെച്ചോ കൈ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുനി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെവല് ഇതാണ് ടു ഇൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്പം താഴെ ഒരു കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേറെ ഐറ്റംസ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണത് വാഷിങ്ങിന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാം വെവ്വേറെ ആക്കാവുന്നതോടുപരി നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കവറ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴുകാം എണ്ണയൊക്കെ തെറിച്ച് മീൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യാം ഈ സാധനം അപ്പം ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടത് ഈ ഐറ്റം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും കിട്ടാൽ മതി ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പിള്ളേർക്കുള്ള ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മതി അത്യാവശ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടു ഇനി അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിപ്പോൾ വെക്കണ്ട ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മീറ്റർ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ഇത് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ടു ഇൻ വൺ ഇപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് സമയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓ ഓഫ് ആക്കി ടു ഇൻ വൺ ആണ് ഇത് കണ്ടോ താഴെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇറച്ചിക്ക് ഇറച്ചിയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചൂട് കാറ്റ് വരൂ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് കോഴിക്കാലൊക്കെ വെക്കാൻ ഇത് മീന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചിക്കനും മീൻ കൂടിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ എത്ര സമയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ താഴത്തേത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെച്ചു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് വെച്ചു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇത് ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് വേണ്ട ശരിക്കും പതിനാറ് മിനിറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ടു ഇൻ വൺ അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് വെക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നു ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് കറങ്ങിയിട്ട് അത് നിന്ന് അലാറം ഓടിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ ബാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ ഇവിടെ കറങ്ങി തുടങ്ങി ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ ആ ഇപ്പം പ്രൈസ് മാത്രമേ എൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊള്ളും ഇത് കേട്ടോ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് അതിനെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും അത് വേഗം പാകത്തിന് വന്നോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒലിവ് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഞാനതെല്ലാം അതിന് ശേഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഓടട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു അലാറം അടിച്ചു ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് കാണിച്ച് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സാധനം പൊക്കി അത് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇനിയും പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ചെയ്യ വർക്കാകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തോളും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തട്ട് വെച്ചു അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ നഗട്
സോ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കൊണ്ടോ ഇനിയിപ്പം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച കേ സൗണ്ടും കേൾക്കാം ഈ ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ മൊരിയുന്ന സൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അത് ആ മീൻ മീൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒരുമാതിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളറായി എത്രയാ പതിനാറ് മിനിറ്റിൽ ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടി വെച്ചുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നുമില്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരുപാട് നോക്കി ചിക്കൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുരിയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാ ഇപ്പോൾ ഇത് തീർന്നു അലാറം ഓടിക്കുന്നു അലാറം ഓടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് അവിടെ എങ്കിലും ഇരുന്നോളൂ അപ്പം അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സംഭവം ശരിക്കും ഒരുമാതിരി എണ്ണ ഒട്ടുമില്ലാതെ അതിനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്ററത്തെ സാധനം ഊരാനുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഒറ്റക്കൈക്ക് വലിയ പാടാണ് അതായത് ഇത് ഈ സാധനം ഈ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ചൂടാണ് കൈപൊള്ളിയും എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ പൊക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതൊരുമാതിരി വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് കാണുമ്പം അറിയാതെ പക്ഷേ അതിനെ വേണേൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അതിനുള്ള പണി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ കറക്കും നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ മീൻ ഒരുമാതിരി ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടു അപ്പം ആ ടേസ്റ്റ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇത് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചു അപ്പം ഞാനത് തിരിച്ചിട്ടു തിരിച്ചിട്ടു തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ടു ഇൻ വൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ടു ഇൻ വൺ മാത്രം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം പോട്ട് ഓക്കെ ഏഴ് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഞാനിത് ഓൺ ആക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അത് കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് ചെല്ലുന്നില്ലെന്നാണ് ഇത് കാരണം ഞാൻ താഴത്തേത് ഞാൻ സീറോ ആയിട്ടിരുന്നത് താഴത്ത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാറ്റെല്ലാം കൂടി ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡിലെത്തി എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ആ സാധനം വെറുതെ ഹോട്ട് എയറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പം എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാ അലാറം ഓടിക്കുന്നു നമുക്ക് വരിക നോക്കുക ഓഫ് ആക്കുക സാധനം എടുത്ത് പൊക്കുക സംഭവം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഇരിപ്പുണ്ട് സംഭവം ഒക്കെ ആയി ഇത്രയും ഇത് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് വെച്ച് ശീലിക്കണം ഇത് അകത്തെ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ഒരുമാതിരി ഇതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരി ഒരു തളർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മീനൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വിളമ്പ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വായ ഇതാണ് സംഭവം പരിപാടി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം വന്നിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോ ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫുൾ വെന്തു നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി എണ്ണമയം ഉണ്ട് അതാ ഈ ഈ ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ആ എണ്ണം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ആ മീൻ്റെ ഇതൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണമയം വന്നു ഇല്ലേ ഇച്ചൂടെ ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ചിക്കൺ ദാ ചിക്കണും ഇതുണ്ടോ വെന്തു ചിക്കണും സംഭവം വെന്തു ഇതാ പൊട്ടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് യാ അപ്പം ഇത്രയും ഇവിടെ എണ്ണ ഒട്ടുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെക്കുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും വരുന്നില്ല ഉണ്ടോ ആ പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ ആവി വഴി നമുക്ക് വന
ഫുള്ള് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാ ഇത് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള എണ്ണയാണ് ഇത് ഇതുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള എണ്ണയാണ് ഇത്ര എണ്ണയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അപ്പം യാ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇറച്ചി മീൻ പച്ചക്കറികൾ ഹോട്ടലിലിട്ട് വേ വേവിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബുക്കും ഉണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബുക്ക് എന്താ ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫുഡുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഴങ്ങൾ വെച്ചും വെജിറ്റബിൾ വെച്ചും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ച് കുറേ കുറേ ഫുഡുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പാറൊന്നും പറ്റിയല്ല പക്ഷെ അതുപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എത്ര നേരം ഓരോന്ന് നമുക്ക് വെക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് പോം ഫ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പം അത്രയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ബുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബുക്കും എല്ലാം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ജർമ്മൻ ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നും വിചാരിക്കുന്നു 